6 de la mañana y 31 minutos. Las dificultades para sacar adelante la polémica reforma a la salud en la Cámara de Representantes que apenas estábamos escuchando hace unos minutos son apenas uno de los grandes desafíos políticos que afronta el gobierno del presidente Gustavo Petro cuando ya se acerca a una tercera parte de la duración de su mandato. En partidos políticos que se han declarado de gobierno ya se notan fisuras, lo escuchábamos hace algunos instantes, como en la Alianza Verde, en donde congresistas como la representante de la Cámara Cat en Injubinao, terminó enfrascada en una dura pelea por redes sociales con el presidente Gustavo Petro, tras denunciar supuestos actos de corrupción y entrega de mermelada por parte del gobierno para sacar adelante la reforma a la salud. Pero mientras eso ocurría en la Cámara de Representantes, en el Senado, un partido político que formaba parte de la coalición de gobierno, la ASI, anunció que a partir de ahora será partido independiente. Es decir, que no apoyará los proyectos de gobierno a ojo cerrado, sino que tomará sus decisiones de manera analítica y apoyará lo que considere positivo, pero no respaldará las iniciativas que considere perjudiciales. El argumento de la ASI para retirarse de la coalición de gobierno no es menor. Consideran que el gobierno ha incumplido con sus promesas de campaña y sobre todo, y este es un argumento que seguramente tendrá que poner a pensar a los integrantes del gobierno, que considera que ha sido un ejecutivo que no tiene una conexión, un gobierno desconectado frente a las regiones, cuando esa justamente había sido una de las banderas del cambio que había anunciado el presidente Gustavo Petro. No se trata del primer partido que se retira de la coalición de gobierno. No es un partido grande, pero todos los votos suman en el Congreso de la República. La ASI tiene hoy tres senadores, exactamente. Eh, hace algunos días se había retirado el partido en marcha de Juan Fernando Cristo de la coalición y ahora es independiente y más temprano, en marzo de este año lo había hecho el partido conservador, mientras que el partido de la U, a pesar de que hoy todavía está votando mayoritariamente a favor de la reforma a la salud, también está en veremos porque está a punto de tomar decisiones sobre si sigue o, sin, o no siendo partido de gobierno. Como vemos, la mazorca se está desgranando, la coalición de gobierno se está desmoronando, y además de ello, se suma a lo que dijo la vicepresidenta Francia Márquez en una entrevista el pasado fin de semana en la revista Cambio, que está muy relacionado con lo que dice la senadora Berenice Bedoya frente a al tema de la ASI y es que el gobierno hasta ahora no ha cumplido con lo que prometió y eso genera desazón, genera desconcierto e incluso a ella dice le genera preocupación e inconformismo. A pocos días de que termine esta parte de la legislatura se agota el tiempo y hasta ahora no parece claro el plan del gobierno del presidente Gustavo Petro para lograr recomponer sus mayorías en el Congreso y sobre todo para cumplir a esas bases que están ávidas de que el cambio efectivamente le llegue a las regiones. Paola Ochoa 